Algo tan sencillo como batir claras con azúcar se convierte en una de las bases de la cocina internacional. En este tutorial veremos los tres tipos principales de merengue, las técnicas adecuadas para prepararlos y cómo pueden ayudarnos a conseguir el postre perfecto. Soy Carlos Salgado y hoy vamos a estar hablando sobre el merengue. El merengue, una mezcla aireada de claras y azúcar. Una pizca de sal siempre ayuda a disolver un poco las claras y un toque de acidez siempre para conseguir más volumen. Existen tres tipos básicos de merengue. Para todos ellos, las claras deben estar a temperatura ambiente. Y si son de tres días, mejor, porque así tendrán menos humedad. El merengue francés es el más fácil. La fórmula más usada suele ser que la cantidad de azúcar dobla la cantidad de claras. La que yo particularmente utilizo es que por cada 200 gramos de claras se utilizan 320 gramos de azúcar, 160 gramos granulado y 160 gramos en polvo. Batimos las claras hasta que comienzan a hacer picos. Luego, añadimos el azúcar. Ahora cernimos el azúcar en polvo y mezclamos cuidadosamente. Puedes hacer las formas que quieras, con manga pastelera o cuchara. Este es un merengue que debe ser horneado o debe ser parte de preparaciones que van al horno. Cuando hagas estos suspiros, llévalos al horno a unos 100 grados centígrados por una hora o hasta 3, dependiendo del tamaño. Déjalos en el horno apagado toda una noche. Si quieres darles un aspecto más brillante, espolvorea un poco de azúcar en polvo antes de hornearlos. El merengue suizo es más denso que el francés. La fórmula ideal para este merengue es que por cada 200 gramos de claras se utilicen 320 gramos de azúcar. Cocinamos un poco las claras en baño maría con el azúcar incorporado. Batimos manualmente hasta alcanzar unos 55 o 60 grados centígrados. Podemos utilizar el termómetro o el dedo meñique. Una vez que sintamos un calor fuerte, ese será el momento de retirar el bol y llevarlo a la batidora. Batimos hasta que las claras estén brillantes y el bol esté a temperatura ambiente. Este merengue es ideal para realizar figuras decorativas o pequeños merengues. Se hornea igual que el merengue francés. El merengue italiano es el más complicado. Cocinamos las claras con un jarabe a 116 grados centígrados. El uso del termómetro es esencial. La fórmula que utilizo es que por cada 200 gramos de claras añadiremos 60 gramos de azúcar en batido normal y para el jarabe se van a hervir 80 gramos de agua con 320 gramos de azúcar hasta alcanzar 116 grados centígrados. 
Al igual que con el merengue francés, esperamos hasta que comiencen a aparecer picos en la superficie. Añadimos los 60 gramos de azúcar y continuamos batiendo. Así tendremos una base firme para cuando agreguemos el jarabe. En simultáneo tendremos el jarabe cocinando. Una vez que alcance los 116 grados tomamos la olla y en el borde del bol vamos añadiendo lentamente sin dejar de batir. Ahora aumentamos la velocidad y esperamos hasta que el bol esté a temperatura ambiente. Este merengue es el ideal para decorar tartas o pies como el de limón. Es un merengue bastante denso que aguanta muy bien. Y aquí tenemos cada uno de los merengues. El francés se pulveriza más fácil, ideal para una pavlova o suspiros. El suizo es más consistente, ideal para figuras o inclusive decoración. El italiano es el mejor para decorar una tarta o un pie, y es el que se utiliza normalmente para preparar los macarrones. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme. Si les ha gustado el video, denle un like. Y si les gustan mis recetas, tan solo tienen que suscribirse. Gracias por haberme acompañado y hasta la próxima.